ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു പി കെ ടോക്സ് പ്രോജക്റ്റ് സൈസ് എസ്റ്റിമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് പ്രോജക്റ്റ് സൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മെതേഡുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒന്നാമത്തെ മെതേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് രണ്ടാമത്തെ മെതേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫംഗ്ഷൻ പോയിന്റ് ലൈൻ ഓഫ് കോഡിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അവിടെ ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻ്റ് മെട്രിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻ്റ് മെട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡാണ് പ്രോജക്ട് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്രത്തോളം എഫേർട്ട് ടൈം എടുക്കും എന്ന് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോജക്ട് സൈസ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോജക്ട് സൈസ് എസ്റ്റിമേഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നോ നോ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻറ്റ് മെട്രിക് വാസ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ബൈ ആൽബർട്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻറ്റ് ഓവർ കം മെനു ഓഫ് ദ ഷോർട്ട് കമ്മിങ് ഓഫ് ദ എൽ ഒ സി ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻറ്റ് മെട്രിക് ഓവർ ദ എൽ ഒ സി മെട്രിക് ഈസ് ദാറ്റ് it can easily be computed from the problem specification itself adayade namak ariya oru program nammal ezhuthiyadinu shesham adinathu etra line of code undu ennu parayunnadum aa program ezhuthunnadinu munbe adinathu etra line of code undu ennu parayunnadum nammalla vyathyasam allengi ande difficulty ee oru difficulty loc use cheyidu project size estimate cheyumbol undu adayade namaku പ്രോജക്ട് സൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണ് എൽ ഒ സി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോജക്ട് സൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് കൗണ്ട് ചെയ്യണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് എൽ ഒ സിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഷോർട്ട് കമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോരായ്മയെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻ്റ് മെട്രിക്കിന് പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായ അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ദ ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ദ ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻറ്റ് മെട്രിക് ഈസ് ദ സൈസ് ഓഫ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈ ലെവൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓർ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് സപ്പോർട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് പ്രോജക്ട് സൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് എത്ര ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ കൗണ്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കമൻറ്റ് ലൈൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഹെഡർ ഫയൽസ് ഇതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ലൈൻ ഓഫ് കോഡാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻ്റ് മെട്രിക്സിന് മെട്രിക്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പം തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഫീച്ചേഴ്സും ഫംഗ്ഷൻസിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻറ്റ് മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് പ്രോജക്ട് സൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രോജക്ട് സൈസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ പ്രോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് ടൈം ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോജക്ട് സൈസ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഈ പ്രോജക്ട് സൈസ് എസ്റ്റിമേഷൻ എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടെക്നിക്കാണ് ഏതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ ഓഫ് കോഡും ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് സൈസ്
അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിലോട്ട് പോകും സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ പറയുന്നത് റിഫൈൻ യു എഫ് പി പാരാമീറ്റർ അതായത് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് പാരാമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് ഈ അഞ്ച് പാരാമീറ്ററിനെയും ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ ചെയ്യുന്നത് മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മളെടുക്കുന്ന ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ചിലപ്പം വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ അത് സിമ്പിളായിരിക്കാം കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കാം ആവറേജ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ വേരിയേഷൻ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തൊന്ന് റിഫൈൻ ചെയ്യും അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിലാണ് ഫൈനൽ കാൽക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻ്റ് ഫൈനൽ കാൽക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നത് അവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ യു എഫ് പിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിഫൈൻ ചെയ്യും ഓവറോൾ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം എഫ് പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അവിടെ എഫ് പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ആ ഫോർമുലയ്ക്ക് അത് വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എഫ് പിയുടെ ഫൈനൽ വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻറ്റ് മെട്രിക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് വൺ കമ്പ്യൂട്ട് ദ അൺ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻറ്റ് യു എഫ് പി ഞാൻ പറഞ്ഞു യു എഫ് പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഫോർമുല ഉണ്ടെന്ന് ആ ഫോർമുലയാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ ഫോമിൽ എങ്ങനെയാണ് യു എഫ് പി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ഇൻ ടു ഫോർ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്സ് ഇൻ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻക്വയറീസ് ഇൻ ടു ഫോർ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫയൽസ് ഇൻ ടു ടെൻ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ്റർഫേസസ് ഇൻ ടു ടെൻ ഇത് ഇത്രയും അതായത് അഞ്ച് പാരാമീറ്ററും കുറേ വെയ്റ്റഡ് വാല്യൂസുമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഈ അഞ്ച് പാരാമീറ്ററിന് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കണം ആ വാല്യൂ കൊടുത്ത് ഈ വെയ്റ്റ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് യു എഫ് പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെയ്റ്റഡ് വാല്യൂസ് എല്ലാം നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പ്രീവിയസ് പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് നിന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വെയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ ടെൻ ടെൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെയ്റ്റ് പിന്നെ അതിനകത്തുള്ളത് അഞ്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻക്വയറീസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫയൽസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ്റർഫേസസ് ഈ അഞ്ച് പാരാമീറ്റർ എന്താണെന്നുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം ഈ അഞ്ച് പാരാമീറ്റർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ അഞ്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പാരാമീറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ആ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇൻപുട്ടായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നെയിമ് ഏജ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അഡ്രസ്സ് മാർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇൻപുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ടിനെ ഒന്ന് ഒന്നായിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിമ് ഏജ് ഫോൺ നമ്പർ ഇതെല്ലാം ഒന്നായിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എത്രത്തോളം എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ഉണ്ട് എന്ന് കാൽക്കു ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാരാമീറ്റർ രണ്ടാമത്തെ പാരാമീറ്റർ പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്സ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആ ഔട്ട്പുട്ട് ചിലപ്പോൾ മോണിറ്ററിലാവും ചിലപ്പോൾ പ്രിൻ്ററിലാവും ചിലപ്പം പിന്നെ സ്പീക്കറിലാവും സൗണ്ടായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ഡേറ്റാ ബേസിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കാണിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നെയിം ഉണ്ടാവും ഏജ് ഉണ്ടാവും ഡേറ്റാ ബർത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ എംപ്ലോയിയുടെ നെയിം ഉണ്ടാവും ഡെസിഗ്നേഷൻ ഉണ്ടാവും സാലറി ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ആയിരിക്ക
പേഷ്യൻസിൻ്റെ എല്ലാം റിപ്പോർട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫയലായിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അത് അങ്ങനെയുള്ള ഫയൽസ് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ പാരാമീറ്റർ അഞ്ചാമത്തെ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ്റർഫേസസ് ഇവിടെ ഇൻ്റർഫേസസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ മെഷീൻ നമ്മൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെഷീനിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏത് രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർഫേസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ചിലപ്പം സി ഡി വഴിയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് ചിലപ്പം പെൻ ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പം വൈഫൈ ആയിട്ട് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പം ബ്ലൂടൂത്ത് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അപ്പം അത് ഏത് രീതിയിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പുറത്തോട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർഫേസസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എത്ര നമ്പറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പാരാമീറ്റർ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പാരാമീറ്റർ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഞ്ചാമത്തെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാരാമീറ്റർ വേണമെന്നില്ല നാല് പാരാമീറ്ററെ കാണത്തുള്ളായിരിക്കും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല അത് ഉള്ളി സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് തന്നെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ പാരാമീറ്റർ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതിനകത്ത് എത്ര പാരാമീറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു എഫ് പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് കൗണ്ട് ചെയ്യണം ആ കൗണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സിന് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും യു എഫ് പി കിട്ടും ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നത് റിഫൈൻ യു എഫ് പി പാരാമീറ്റേഴ്സ് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ യു എഫ് പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അഞ്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൻ്റെ കൂടെ വെയ്റ്റ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സം ചെയ്തിട്ടാണ് യു എഫ് പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതായത് ഒരു മൂന്ന് പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുക മൂന്ന് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഒന്നാമത്തെ പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിരുന്നെന്ന് വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എൻക്വയറി നമ്പർ ഓഫ് ഫയൽസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ്റർഫേസ് ഇതെല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആയിരുന്നു വയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഞ്ച് പാരാമീറ്ററും കോംപ്ലക്സ് ആണെന്ന് വയ്ക്കുക മൂന്നാമത്തെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഈ മൂ അഞ്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സും സിമ്പിളും അല്ല കോംപ്ലക്സും അല്ല ഒരു ആവറേജ് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കേസിലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരേപോലെയുള്ള വെയ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സം ചെയ്ത് യു എഫ് പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫേർട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ മൂന്നിടത്തും ഇൻപുട്ട് കോംപ്ലക്സ് ആയിരുന്നു ആവറേജ് ആയിരുന്നു സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു പക്ഷേ വെയ്റ്റ്സ് വാല്യൂസ് എല്ലാം ഒരേപോലെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യു എഫ് പിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു കറക്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് നടന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്ത് അത് സിമ്പിൾ ആണോ ആവറേജ് ആണോ കോംപ്ലക്സ് ആണോ എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വെയ്റ്റ്സ് വാല്യൂസിനെ മാറ്റം വരുത്തണം അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് യു എഫ് പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ടുവിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ടേബിളുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഞ്ച് പാരാമീറ്ററിനെയും ബേസ് ചെയ്ത് ടേബിൾ ഈ അഞ്ച് പാരാമീറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻക്വയറിയും നമ്പർ ഓഫ് ഫയൽസും നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ്റർഫേസും ഒക്കെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ എടുക്കുന്ന വെയ്റ്റ്സ് ഈ രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും അതല്ല ആവറേജ് ടൈപ്പ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ വെയ്റ്റ്സ് ഇത് ഈ രീതിയിലെടുക്കും അതല്ല കോംപ്ലക്സ് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ വെയ്റ്റ്സ് ഇത് ഈ രീതിയിലെടുക്കും ഈ രീതിയിലെടുത്ത് വെയ്റ്റിനെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സം ചെയ്ത് യു എഫ്
ആ പതിനാല് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പതിനാല് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ചിലതാണ് ഞാൻ എന്താണ്ട് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് ചില ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം ചിലപ്പം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ടാവാം എക്സ്റ്റേണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡിസൈനെ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തേണ്ടി വരും അതേപോലെ തന്നെ കോംപ്ലക്സ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പതിനാല് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ പതിനാല് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡി ഐ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഡി ഐ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പതിനാല് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഈ സ്കെയിൽ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ എത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്കെയിലിൻ്റെ വാല്യൂ പറയുന്നത് ആ സ്കെയിലിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ടു ഫൈവ് വരെയാണ് പോകുന്നത് ആറ് വാല്യൂസ് വരും സീറോ ടു ഫൈവ് അതിൽ സീറോ എന്നതുകൊണ്ട് സ്കെയിലിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്നുള്ളതാണ് സ്കെയിലിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൈ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന മീനിങ്ങിലാണ് ഇതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈ സീറോയ്ക്കും ഫൈവ്ക്കിനും ഇടയിലുള്ള ബാക്കി വാല്യൂസ് ആണ് ഈ എത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് സ്കെയിലിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻ്റൽ ടു ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ് ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജ് ഫോർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഈ രീതിയിൽ ഇതിൽ ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഈ ഫോർട്ടീൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻ പുറത്തു നിന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് അത് ആവറേജ് ആണോ നോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണോ എസെൻഷ്യൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണോ എന്ന രീതിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇ ഡി ഐ എന്നുള്ളത് ഡി ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ചെയ്യുന്നത് ടെക്നിക്കൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കും ടി സി എഫ് എന്ന് പറയും ടെക്നിക്കൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഫാക്ടർ അപ്പോൾ അവിടെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ടി സി എഫ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ഡി ഐ നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഇവിടുന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി എത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഡി ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡി ഐ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടി സി എഫ് ടി സി എഫ് ടി സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഫാക്ടർ ഓക്കെ അങ്ങനെ ടെക്നിക്കൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഫാക്ടറും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത നമ്മൾ എഫ് പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻറ്റ് അങ്ങനെ എഫ് പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും എഫ് പി ഈക്വൽ ടു യു എഫ് പി ഇൻറ്റു ടി സി എഫ് ടി സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഫാക്ടർ അത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണെങ്കിൽ യു എഫ് പി നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിലോ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിലോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നുകിൽ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പം ഈ യു എഫ് പിയും ടി സി എഫുടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫൈനൽ ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻ്റ് വാല്യൂൻ്റെ അതൊരു ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കും ആ വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ എഫേർട്ടും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈമും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്രോജക്റ്റ് സൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിളിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും വെയ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതും ആവറേജ് ആണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റിൻ അത് പറ
അങ്ങനെ യു എഫ് പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡി എ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സ്കെയിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്കെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിൻ്റെ സ്കെയിലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് ആയിട്ട് എടുക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റൻ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആവറേജ് സ്കെയിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരുന്നത് ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർട്ടീനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡി എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആൻസർ എന്തെന്ന് വരും ഫോർട്ടി ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി എ കണ്ടുപിടിച്ചു യു എഫ് പിയും കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടി സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക ടി സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ഡി എ ഡി എയുടെ വാല്യൂ നമുക്കിതാ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടി സി എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ വരും ഇനി അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും എഫ് പി ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും എഫ് പിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എഫ് പി ഇൻറ്റു ടി സി എഫ് യു എഫ് പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ടി സി എഫിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം രണ്ടുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈയും ആൻസർ എന്തെന്ന് വരും സിക്സ് സെവൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് എന്ന് വരും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 